ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മദേഴ്സ് നേഴ്സിംഗ് എല്ലാവർക്കും സുഖം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ചെറിയ മുറിവുകളൊക്കെ വരും നമ്മൾ എന്തുമാത്രം ശ്രദ്ധ കൊടുക്കണം അതായത് ശ്രദ്ധ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാകും ദൂഷ്യഫലം അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ശ്രദ്ധ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ചില കേസിൽ നമുക്ക് സെപ്റ്റിക് ആകുക അല്ലെങ്കിൽ സെപ്സിസ് ആകുക എന്നുള്ള എല്ലാവർക്കും കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പം ആ ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വിഷയം ഓക്കെ അപ്പോൾ തുടക്കം പറയട്ടെ നമ്മുടെ മദേഴ്സ് നേഴ്സിംഗ് നമ്മുടെ ചാനലിലെ പേരിനോടൊപ്പം നിങ്ങൾ അല്ലേ ഈ വീഡിയോ തൊട്ട് താഴെ റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ബെല്ലായിട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടിലും പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആദ്യമൊരു കാലം തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ അപ്ഡേറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ഇത് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാനും പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ചെറിയ മുറിവ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ശ്രദ്ധ കൊടുക്കണമെന്ന് എന്തുകൊണ്ട് ആ ചെറിയ മുറിവ് വരുമ്പോൾ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കണം എന്ന് പറയാൻ കാരണം കാര്യം അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കത്തി കൊണ്ട് ചെറിയൊരു മുറിവ് വന്നു അത് ഒത്തിരി വലിയ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കണമെന്നോ അങ്ങനെ തന്നെ അല്ല ചില മുറിവിൻ്റെ ഡെപ്ത്ത് അതായത് ഇപ്പം ചിലപ്പം നല്ല ആഴത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ സ്കിന്നിൻ്റെ ലെയേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ലെയറിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ വലിയ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ ചെറിയൊരു മുറിവ് വന്നു അപ്പോൾ ആ മുറിവിന് എത്രമാത്രം ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മുറിവ് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഉണങ്ങിയില്ല പക്ഷെ അത് എന്തെങ്കിലും ഈ രീതിയിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ ശ്രദ്ധക്കുറവ് കാരണം ഇതിപ്പോൾ അമിതമായിട്ട് സോപ്പിൻ്റെ യൂസ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറമ്പിപ്പണിയിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഈ മുറിവിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ തീർച്ചയായിട്ടും അല്ലെ പറമ്പിലൊക്കെ പണിയുന്നവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ പശുക്കളൊക്കെ വളർത്തുന്നതാണ് അല്ലെ കൗടം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ചാണകം ഇതിലൊക്കെ പോയി ഈ മുറിവ് നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് മുറിവിനുള്ളിലേക്ക് ചാണകമൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും സെപ്റ്റിക് ആകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ സെപ്റ്റിക് ആകുന്നത് ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുറിവിൽ എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആയിട്ട് ബ്ലഡിൽ ആ ഇൻഫെക്ഷൻ വ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ശേഷമാണ് ഇത് സെപ്റ്റിക് ആകുക സെപ്സിസ് ആകുക എന്ന് പറയാം അമിതമായിട്ട് ഈ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഗ്രോത്ത് നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് വ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സെപ്റ്റിക് ഷോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് പൂർവാധി നമ്മുടെ അവയവങ്ങൾക്ക് വരെ ആ ഒരു ദോഷഫലത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യും നമ്മൾ നിസ്സാരമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു മുറിവിനെ ആ മുറിവിലൂടെ ഇൻഫെക്ഷൻ വ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഇൻറ്റൻസിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ ചില സമയത്ത് മറ്റൊരു രീതിയിൽ മുറിവ് വരാം അതായത് തുരുമ്പ് പിടിച്ച വസ്തുക്കളോട് മുറിവ് അല്ലേ അപ്പം ഈ മുതിർന്നവരായാലും ചെറിയ കുട്ടികളായാലും നമ്മൾ ഏത് രീതിയിലാണ് ആ മുറിവ് ഉണ്ടായതെന്നുള്ള ഒരു ബോധ്യം നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം കുറച്ച് നമ്മൾ ശരീരത്തിലെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണം അതായത് പല കേസുകളും നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു മുറിവ് വന്നിട്ട് വളരെ കെയർലെസ് ആയിട്ട് അതിന് ശ്രദ്ധിക്കാതെ സെപ്റ്റിക് ആയതിന് ശേഷം വന്നിട്ട് പിന്നെ അതിന് കുറേ നാളത്തേക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആവശ്യം വരുന്നു അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും ചില സമയത്ത് അതിന് ഒത്തിരിയധികം ഇൻഫെക്ഷൻ വ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ സ്കിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് അതിനൊരു എന്നെ സർജറിയിലേക്ക് വരെ പോകുന്ന സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ സെപ്റ്റിക് ആകാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എന്നാണ് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മെയിനായിട്ട് നമുക്കൊരു മുറിവ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തുരുമ്പ് സംബന്ധമായിട്ട് തുരുമ്പ് സംബന്ധമായിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ എന്താണ് പറയുക അത് എന്താണ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ടി ടി എടുക്കുക ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി അതായത് അതിനെ കണ്ട് വരുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തൊട്ടടുത്തൊരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി ഇമ്മിഡിയറ്റ് ടി ടി എടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് തോന്നും ഇന്ന് ടി ടി എടുക്കണ്ട അടുത്ത ദിവസം വരാൻ പോയി എടുക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല നമ്മളൊരു മുറിവ് വന്ന് ഇമ്മിഡിയറ്റ് നമ്മൾ ടി ടി എടുക്കുവാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഇൻഫെക്ഷൻസ് ആവാതെ ഇരിക്കാൻ വളരെയധികം ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അല്ല നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന സമയത്ത് പോയി ടി ടി എടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എടു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ തന്നെ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം നമുക്ക് ഒരു ഫർദർ ആയിട്ടൊരു എന്നെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാം ഇനി അടുത്തൊരു കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മുറിവ് വന്നു നിങ്ങൾക്ക് തൊട്ടടുത്തൊരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകാൻ പറ്റില്ല അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഡെറ്റോള് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് പോലെ കുറച്ച് കോട്ടൺ ഒക്കെ കഴുകുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നീറ്റായിട്ട് ആ
ഷുഗർ പേഷ്യൻ്റ് ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ പരിചയപ്പാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ നമ്മുടെ അടുത്ത ബന്ധുക്കാരിലൊക്കെ കാണും പക്ഷെ അവർ പറമ്പിൽ പണിയുന്നവർ കാണും അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ ചെരു എപ്പോഴും ചെരുപ്പ് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്കൊരു പ്രിവെൻറ്റീവ് ടെക്നീക്സ് ആണ് നമ്മൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒന്ന് നമ്മൾ ചെരുപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുക മുറിവ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മുറിവിനെ മുറിവിനെ പിന്നെ അത് പഴുക്കുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള നോക്കിയിരിക്കുക നമ്മൾ ആ മുറിവ് ഡെപ്ത്ത് ഉള്ളതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഹോസ്പിറ്റലിൽ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും അത്യുത്തമം ഒരു കാരണവശാലും മുറിവ് വന്നതിന് ശേഷം എന്തുവാണ് അമിതമായിട്ട് കാ പ്രഷർ കൊടുത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യരുത് അല്ലെങ്കിൽ അത് മീൻസ് ഒരു രീതിയിലും മണ്ണോ അഴുക്കോ ഒന്നും പറ്റാതെ തന്നെ പൂണ്ട് മീൻസ് എന്തുവാ ചീത്തയാകും വിധം ദോഷപ്പെടുത്താതെ നിങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി സ്റ്റിച്ച് ഇടുക അതിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഒരു നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും സെപ് സെപ്സിസ് ആകാതെ സെപ്റ്റിക് ഇൻഫെക്ഷൻ ആവാതെ ആ സെപ്റ്റിക് ഇൻഫെക്ഷൻ കാരണം സെപ്റ്റിക് ഷോക്ക് എന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാകാതെ നമുക്ക് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പം നിസ്സാരമായ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നിസ്സാര ചെറിയ മുറിവ് നിസ്സാരമായിട്ട് കണക്കാക്കാതെ എന്താ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലുതര സങ്കല്പിക്കണമെന്നല്ല അതിനൊന്ന് ജസ്റ്റ് പോയി നമ്മൾ ചെക്കപ്പ് ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ചിടാണെങ്കിൽ സ്റ്റിച്ച് ഇട്ട് അത് മൂൺ ക്ലീനിങ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വലിയൊരു പ്രോബ്ലം ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഏകവർക്കും സെപ്റ്റിക് സെപ്സിസിനെ കുറിച്ച് കുറച്ചൊരു അത്യാവശ്യമുള്ളൊരു ഇൻഫോർമേഷൻ കിട്ടിയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു തുടർന്ന് നമുക്ക് മറ്റ